muone muangalie muye muone muangalie muye muyale muangalie batu muyale muangalie tuache haya tuangalie tuye tuone muangalie muye muone muangalie muye muone Beze selfie campis Voilà, ici nous nous trouvons à Logu. Logu, c'est à l'entrée principale vers, qui mène vers BC, où il y a l'exploitation de l'étain par la société Alpha Mine BC et Mining. Et si vous trouvez une longue queue, une longue queue de camions qui viennent transporter, amener toute la richesse minière qui est en train d'être exploitée sur le site de BC. Voilà autant de camions. C'est presque tous les jours le même mouvement qui se fait ici. Quand on vous dit que chaque véhicule transporte plus ou moins 8 tonnes et chaque camion doit faire deux rotations le jour, c'est que chaque camion a 16 tonnes le jour avec tous ces camions. Imaginez la quantité de terre qui est en train d'être exploité ici et exportée. Mais en contrepartie, posez-vous des questions. Qu'est-ce que nous gagnons Qu'est-ce que nous avons comme retombé sur le plan du développement du territoire de Walikale Parce que Walikale est resté ce que nous avons connu par le passé et jusqu'aujourd'hui. Mais dans l'entretemps, c'est de la richesse qui part. Et là où on crée, il n'y a rien qui se développe davantage. On crée et il va arriver un moment où on va nous laisser des trous béants. Et finalement, même l'agriculture ne sera plus développée sur ce sol-là. Parce que ça sera un sol qui n'est plus... Riche. Et donc, il est temps que notre conscience s'éveille afin que nous travaillions et que cette richesse profite réellement au territoire de Walikale, à la population de Walikale, à la province du Nord-Kivu et à toute la République démocratique du Congo. Donc, il est temps, il ne faut plus dormir, il faut se réveiller pour aider notre population à tirer profit de sa richesse. 